Καλησπέρα σας, είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν έχουμε κανάλι στο YouTube ή όχι και πώς μπορούμε να κάνουμε ένα ιδιωτικό κανάλι ή ένα εταιρικό κανάλι και τέλος πάντων ποια είναι η διαφορά τους. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μπούμε στο YouTube. Είτε το βρίσκουμε στην αναζήτηση είτε πηγαίνουμε και το γράφουμε επί τόπου στο URL και μπαίνουμε στο κανάλι μας στο YouTube. Ο τρόπος όπου μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε κανάλι είναι ο εξή. Πάνω εδώ δεξιά μας βγάζει μια εικόνα προφίλ όπου ουσιαστικά από τη στιγμή που βλέπετε ότι χρησιμοποιείτε μη κάποια εικόνα σημαίνει ότι ήδη έχετε κάνει ένα κανάλι. Ε, αν ε, επίσης δεν έχει εικόνα αλλά έχει τα αρχικά του ονόματος και το επίθετό σας πάλι έχει δημιουργηθεί κανάλι μέσα από το Gmail. Μόλις είπα τη λέξη κλειδί Gmail, απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργήσουμε ένα κανάλι είτε ιδιωτικό είτε εταιρικό είναι να υπάρχει ένα Gmail. Ναι, ναι, ο Davajis Google θέλει Gmail. Άρα, επιβεβαιώνω μέσα από τη φωτογραφία ή από τα αρχικά του ονόματος που έχω δώσει στο Gmail αν υπάρχει ή όχι κανάλι. Όταν δεν υπάρχει κανάλι βλέπω μια γκρι εικόνα προφίλ με μια φιγούρα λευκή. Ε, σε αυτή την περίπτωση κάνω κλικ πάνω εδώ και εφόσον δεν υπάρχει κανάλι σας λέει να δημιουργήσετε. Αυτό που απαιτείτε να κάνετε μόνο είναι να ανατρέξετε και να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας γιατί όταν θα περάσετε ένα Gmail θα τραβήξει αυτόματα φωτογραφία, θα τραβήξει κάποια στοιχεία τα οποία έχετε δώσει ε, στο, στ, στην Google και δημιουργείτε τόσο απλά το κανάλι. Απλά θα πρέπει να τα επιβεβαιώσετε. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε ένα ιδιωτικό λοιπόν κανάλι το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε στο YouTube και να δείτε τα αγαπημένα σας βίντεο και να σας βγάζει προτινόμενα βίντεο με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Πάμε να δούμε λίγο τώρα εδώ, συγγνώμη, το κανάλι μου. Μάρκος Μυρνάκης Digital Media Strategist. Βασικό είναι να δώσω ένα όνομα το οποίο θα με εκφράζει ή θα εκφράζει το σκοπό που θέλω να χρησιμοποιήσω το κανάλι. Αυτή είναι η αρχική του καναλιού μου. Μπορώ να δημιουργήσω διάφορα playlist και βιντεάκι και να τα ταξινομήσω με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολο στο χρήστη να καταλαβαίνει σε κάθε playlist τι μπορεί να δει, καθώς επίσης και ποιο είναι το περιεχόμενο του καναλιού μου. Σας είπα πριν ότι υπάρχει δυνατότητα να, υπα... να φτιάξουμε ένα κανάλι το οποίο να είναι εταιρικό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να το διαχειρίζονται παραπάνω από ένα άτομα. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας διαχειριστής, ένας επιμελητής, ένας creator, οποιοδήποτε, ο οποίος θα πρέπει να έχει ρόλο στο κανάλι. Άρα για να μην κάθομαι να δίνω αριστερά δεξιά τους κωδικούς μου, τότε δίνω πρόσβαση σε αυτούς πάλι με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα Gmail. Όταν στο δικό μου Gmail μου έχουν δώσει πρόσβαση σε ένα εταιρικό κανάλι, τότε για να το βρω θα πατήσω πάνω στην εικόνα προφίλ, θα πατήσω εδώ που λέει εναλλαγή λογαριασμών και θα μου εμφανίσει όλα τα κανάλια τα οποία εγώ θα διαχειρίζομαι και μπορώ φυσικά να πάω είτε στο ατομικό μου, είτε στο εταιρικό μου κανάλι, είτε όπου αλλού θέλω να επισκεφτώ. Ανάλογα λοιπόν το ποια εικόνα, ποιο προφίλ έχω επιλέξει, ποιο κανάλι έχω επιλέξει, εμφανίζεται η αντίστοιχη εικόνα εδώ και με αυτήν θα μπορώ να λεπιδράσω. Αν θελήσουμε εμείς να φτιάξουμε ένα κανάλι επωνυμίας για κάποιο πελάτη μας, για κάποιο φίλο μας, για εμάς τους ίδιους, έτσι, πατάμε εδώ στην εικόνα, πατάμε ρυθμίσεις, Ανοίγει, λοιπόν, ανοίγουν οι ρυθμίσεις του καναλιού μας στο YouTube και πατάμε προσθέστε ή διαχειριστείτε τα κανάλια σας. Εδώ εμφανίζονται όλα τα κανάλια τα οποία χρησιμοποιούμε με το συγκεκριμένο Gmail που είμαστε συνδεδεμένοι και πατάμε δημιουργία καναλιού. Γράφουμε τα στοιχεία τα οποία θέλουμε να περάσουμε, δημιουργία και ακολουθούμε τα βήματα. Είναι τόσο εύκολο να το κάνουμε που δεν χρειάζεται καν να σας το δείξω. Εσείς απλά θα διαβάσετε και θα ακολουθήσετε τα βήματάκια τα οποία σας λέει η Google. Τώρα θα σας δείξω αφού έχετε κάνει ένα κανάλι, ξαναπηγαίνω εδώ στο κανάλι μου. Πολύ βίσα ακούω τελευταία και Θεοδωρίδου βλέπω ποιότητα. Λοιπόν, δεν θέλω αντιρρήσεις. 
Λοιπόν, για να προσθέσω ρόλο σε ένα κανάλι, πα, κάνω πάλι κλικ στο, στην εικόνα προφίλ. Από εδώ γενικότερα εμφανίζεται το μενού μου. Έτσι, για να δω είτε τα αναλύτες, να φτιάξω το οτιδήποτε Και πατάω ρυθμίσεις εφόσον είμαι στο κανάλι το οποίο θέλω να προσθέσω το ρόλο Και πατάω προσθήκη ή κατάργηση διαχειριστών Και αρχίζω απλά, πατάω διαχείριση αδειών Και αρχίζω και γράφω τα Gmail τα οποία πρέπει να δώσω την πρόσβαση Εντάξει τώρα δεν τα κάνω όλα αυτά Το ακυρώνω, ναι, 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 ναι Πάω πίσω, πίσω, πίσω. Τώρα, εάν συνδεθείτε στο YouTube και μπείτε σε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο όπως είναι αυτό και πάει δόξα το Θεό μια χαρά ε, και πάτε να κάνετε like γιατί σας αρέσει και γίνεται το like Όλα καλά, σημαίνει ότι έχετε κανάλι Αν κάνετε like και σας βγάλει ότι δεν μπορείτε να κάνετε like γιατί χρειάζεται σύνδεση Τότε σημαίνει ότι δεν έχετε κάνει σωστά το κανάλι Άρα θα πρέπει να πατήσετε σύνδεση και να κάνετε τη δημιουργία του καναλιού Ή αν έχετε κανάλι τη σύνδεσή σας Με το που περάσετε το Gmail είτε έχετε κάνει σύνδεση είτε όχι Η Google καταλαβαίνει αν χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα κανάλι ή απλά να κάνει τη σύνδεση Ωραία, ας φύγουμε, ξαναπάω στο κανάλι μου, πείτε μου τι άλλο βιντεάκι θέλετε να φτιάξω για εσάς και εγώ θα το φτιάξω. Κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι για να με στηρίξετε και εσείς εμένα και όλη αυτή την προσπάθεια που κάνω. Ε, είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης, απευθύνομαι σε άτομα τα οποία θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τα social media ε, και είναι πολυεργαλεία θα τα έλεγα γιατί πρέπει να έχουν πολλές δεξιότητε. Περιμένω μηνύματα ή σχόλια για το επόμενο βίντεο το οποίο θα ανεβάσω. Σας χαιρετώ μέχρι τότε. Καλή συνέχεια!